。一直以来，中国接力队都是来自百米非常强劲的选手来组合接力的。比如之前的男子接力队是由莫有雪、谢震业、苏炳添和张培萌等人组成的，而如今的国内女子接力队是由田径四金花、梁小静、孔令威、钱颖丽、葛曼琪等四人组成的。梁小静和葛曼琪都是属于新人，他们以后会达到新的高度。但在二零一四年仁川亚运会女子四乘一百米接力决赛中，中国女队派出了陶雨佳、孔令威、林慧君和韦永丽四人。陶雨佳和林慧君都是老运动员了，在韦永丽巅峰的时候也是老百米的一个好手。这是他们辅导经理的整体状态不好，所以呢，他们的整个代表队压力也很大。他们的第一棒是东安娜，第二棒是木村文，第第三棒是呃青木青木前野，第四棒是辅导千里。中国队被分在了第六道，卫冕冠军泰国队在第五道，日本队得出第四道。好，而在本届比赛当中，林慧君的二百米的弯道跑技术也展示非常高的水平。最后一棒是今年的女子亚洲新飞人韦永丽，来看看这个团队项目。八零枪响后，中国队的出发反应并不是很快，但第一，陶雨佳凭借着超强的弯道启动加速能力，迅速冲到最前面。哈萨克斯坦与日本队紧随其后。第二棒交接时，陶雨佳和孔令威配合得非常默契。孔令威接棒后继续保持优势。孔令威顺利交换后，林慧君跑出继续冲在最前面，而且优势越来越大。和自己队友的交接，中队还是处于领先。中队已经是非常明显的领先优势。在韦永丽接棒的时候，不要犯规，稳住进。韦永丽接过棒之后，迅速跑进了直道。仍具有明显的领先优势，有韦永丽这个百米冠军压阵，中国队没有领先。最后第一刻冲过终点，没有丝毫悬念，压第二名十米的距离。八三获得了这个项目的冠军，中国的四位女将在今天表现的非常的出色，他们整个交接棒非常的连贯，四个选手在整个训练当中，把他们平常一起生活、一起训练所展示的这个默契，完美的体现了出来。虽说中国队以四十二秒八三的佳绩夺冠，并打破该项目亚运会纪录，巴萨克斯坦以四十三秒九零夺得亚军，日本队跑出四十四秒零五排名第三，泰国队以四十四秒三九获得第四。金牌，巴萨克斯坦队是获得了第二，日本队呢是获得了第三，在比赛场也起到了这种震撼的效果，祝贺中国女将。国内的表现非常的出色。首先，每个队员的能力和状态都表示了一个非常高的水平。其次呢，就是交接棒非常的连贯。到最后一棒呢，交接的时候，林慧君和林永丽稍微有一些慢，因为林慧君引下的太多了，因为林永丽呢有点着急。就是最后一棒稍微有点惊险，但是一二三棒的衔接应该说是几近完美，没有任何瑕疵。中队在这棒的交接的时候，启动的时候，林永丽已经领先。其他代表队有个十米的距离，韦永丽是百米的冠军啊，领先其他代表队十米，百米的女飞人冲过终点。当接力赛落后十几米，十七岁姑娘跑出史诗级逆转，后程疯狂冲刺逆转对手，成功夺冠。全场观众都对这位女生佩服不已。四川十七岁女孩刘英兰田径天赋过人，首届学青会达成五金王成就。女子两百米比赛中，刘英兰就展现出可怕的统治力，在比赛中跑出了二十三秒三七，不仅刷新了个人最好成绩，还成功拿下女子冠军。紧接着是女子四百米的比赛，零五年出生的刘英兰再次在比赛中表现优秀。刘英兰在第五道比赛中，她跑在最前方，身后的对手。根本追不上刘英兰，最终刘英兰跑出强大优势，以五十四秒零一断崖式领先，强势摘金。雷叶兰五十五秒一五拿下亚军，李凤丹五十六秒一零拿下季军。拿了两个金牌之后，刘英兰紧接着又参加四乘四百米接力赛，混合四乘四百米接力。比赛选手一般是两男两女，而且每个人都要跑最恐怖的四百米，这对于所有选手来说都是一个不小的考验。而合肥队全是实力不俗的。精兵强将在前三棒创造优势，而且是第一个交接的。当交接棒来到刘英兰的手上，已经落后了十几米了。但是刘英兰没有放弃比赛，反而利用自己超强加速能力，一个个超越对手，直
到来到第一的位置，最终成都队掏出了三分二十六秒零一，成功拿下比赛冠军。刘英兰还有两个团体赛要参加，而且是一个小时之内的女子四乘一百米和四乘四百米接力。让我们先看到四乘一百米接力，第一棒郭又喜，第二棒刘霞君，第三棒刘国仪，第四棒刘英兰。刘英兰一直是大家最有安全感的运动员，所以最后一棒都是交给了她。郭又琪位于第五道，当比赛开始之后，郭又琪立刻出发，但是和其他选手比起来，起跑还是稍显落后的。第二棒是刘霞君，刘霞君交接后奋起直追，从速度上来看，刘霞君没有落后太多，保持住了自己的节奏。第三棒刘国仪，刘国仪是女子百米冠军得主啊，当她开始飞奔后，局势彻底逆转反超，甚至奠定了三米领先优势。最后一棒是刘英兰。这位五金得主全力冲刺，成功甩开其他选手，第一个冲过了终点。最终，成都队的成绩是四十五秒一四，刘英兰第四金拿到手，她还剩最后一项团体赛，那就是女子四乘四百米接力。这一次的第一棒是胡德梅，第二棒是刘国仪，第三棒是李学琪，第四棒还是刘英兰。第一棒的胡德梅位于第三道，当比赛开始之后，胡德梅全力冲刺了出去，但是还是稍稍落后。第一个四百米非常不容易，胡德梅在最内道的位置，几乎全程都在全力追赶。成都队是第二个完成交接的，第二棒的刘国仪在拿到交接棒后，简直是把腿抡成风火轮了。这一棒是最难跑的，因为从这一棒开始，其他选手可以变道，也就是都在第一道，需要突破更加强势对手来占据内道优势。广西队的选手领先成都队15米远，刘国一在疯狂的跟上。成都队牢牢跟着广西队的身后，第二个完成了交接棒，目光跟随着成都队第三棒李学琪。广西队的选手进一步扩大优势，李学琪却发挥出非凡的加速能力，竟然直接把差距压缩，再压缩，两个人的距离非常近，甚至只有一二米的距离。过了弯道，来到最后的直道，即使李学琪疯狂的追赶，也依然无法超越前方的广西队。当李学琪将最后一棒交到刘英兰手上时，对手领先五米左右，被全队人员信任的刘英兰开始了最后的逆袭。没有辜负大家的信任，全力的冲刺，再冲刺，五十米、一百米，差距一点点被缩小。终于，刘英兰完成了反超，全场沸腾了。刘英兰进入了最后的指导，成功保持住优势。刘英兰的爆发力太强大了，刘英兰第一个冲过终点，三分四十一秒五九，这是刘英兰的第五个金牌。她参加的比赛全部拿到了金牌，会有人打破刘英兰记录吗？
。视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多词句，咱们下期再见。他是中国百米的神级天才，差 0.05 国际健将。初中组百米冠军争夺战，跑得比亚运会还激烈，就连国家队都在等他长大。现在是位居在第七道的选手，来自浙江的陈玉杰，是领先。第一届全国学生运动会， 2 0 2 3年11月9日，星期四，在初中组的女子百米的决赛中， 1 4周岁的陈玉杰跑出了11秒43的惊人成绩，这个成绩甚至比同一天的葛曼奇还快。陈玉杰， 2008年12月在浙江出生，很难想象当一群0807出生的小朋友们在跑道上飞奔的情景竟然比成年组还强。在初中组百米预赛中，陈玉杰就让所有人刮目相看。他在这场比赛里几乎没有对手，直接跑出了11秒63的好成绩，拿下预赛第一名，成功进入了决赛。而第二名的选手则是预赛第六组的蓝晶晶，跑出了11秒78。在决赛中，蓝晶晶选手位于第四道的位置，小将陈玉杰站在第七道的位置。由于第一跑道没有选手，所以七跑是黄金跑道。第二道的程小玲同样实力非凡，她是全国中学生田径锦标赛百米冠军。九号这一天的天气非常不好，跑道上全是雨水，他们会如何奔跑呢？让我们看到这场精彩初中女飞人大战吧！领域当中呢，开始了。很快，比赛开始了。从最开始的三十米，陈玉杰就拿住领先优势。只不过跑道湿滑，非常难跑。还好当天是顺风一点七，陈玉杰借着这股风把所有人都甩开了，是领先。结果陈玉杰跑出了十一秒四三的这个成绩。最终，蓝晶晶跑出了11秒 69， 而第一的陈玉杰竟然跑出了11秒43。八位选手中，六位打破12秒大关。最让人震撼的还是陈玉杰的11秒43。这是 U15 从来没有过的恐怖成绩。这个成绩牛在什么地方？只差 0.05 就达标国际健将，而且这个女孩才14岁呀、啊，身姿也就是压低重心，但是呢，在进入到30米过后呢，开始加速。这个时候，他的这个中中途加速的那能力非常强，从压低重心到调整重心，再向前这个冲刺呢，整个的技术动作衔接的非常的完美，一气呵成。而且呢，他的这个后程的这个冲刺跑的这个能力呢，已经强到让其他的选手对他只能是望其项。陈玉杰的实力实在是太恐怖了，这一次他再次打破自己最佳战绩。可以说他的表现完全是超标状态，简直可以放在成人组了。我们看一下成人组的比赛就知道了，这是女子大学甲组100米的决赛，冠军选手是第九道的周婷。在逆风 0.4 的情况下，周婷跑出了 11.70 夺冠。虽然成绩差距挺大，但是这只是女子大学甲组，真功夫还得看女子大学乙组，也就是专业组的比赛。专业组中不仅有第二道的李玉婷，亚运会200米亚军得主；第三道的李贺。第四道的亚运会冠军葛曼奇，这场比赛没有大姐韦永丽他们，是因为这场比赛要求必须是在校学生，所以让我们看到这场比赛吧。很快，比赛开始了。葛曼奇在比赛中优势非常突出，完全领先地位。葛曼奇最终第一个冲过了终点，他的成绩是11秒 56， 所以不是其他人太弱，而是陈玉杰太强了。
。值得注意的是，格曼奇在比赛最后开始放水，并没有全力跑。当天地面有非常多的雨水，运动员在保证能赢了之后放水也是情理之中。而小飞人陈玉鞋总共参加五十场比赛，得了七十多个冠军，用努力兑现天赋。格曼奇直接喊话陈玉鞋：“国家队等着他。”弟学妹们，或者说是呃这些学生们进行比赛的时候。格曼奇多多少少还是有点脚下留情了，就是他没有高速的这个奔跑，而是尽可能的把这个速度呢进行一定的程度的控制，只要能够保证为自己的这个学校拿下这个冠军就可以。所以格曼奇呢，实际上在最后冲刺的时候，我们可以发现呢，本身他前半程包括在比赛过程当中，他领先的优势呢就不明显，可是到最后的时候。两位赛场强将惺惺相惜，陈玉鞋更是把葛曼奇视为偶像。让我们期待十四岁的陈玉鞋走到葛曼奇高度的那一天吧。视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。体育迷朋友们，大家好啊！就在今天，第一届学青会举办火热。在2023年11月4日星期六，举办的女子100米栏决赛中，出现了一个熟悉的身影，那就是泉州女孩吴彬彬。她不仅在第一届学青会中力压群芳，夺得首届学青会100米栏冠军，还在亚洲大赛中拿下双冠王，跑出13秒 20， 超强成绩，打破夏思宁纪录。泉州16岁女孩天赋异禀，打破亚洲少年纪录，成亚洲 U18 第一人。泉州女孩吴彬彬是福建省队的一名运动员，参加2023亚洲 U18 田径锦标赛的时候，吴彬彬还只有16岁，但是她的表现却格外亮眼。在女子100米栏的预赛中，刚拿了个冠军的吴彬彬十分低调，站在了第三道的位置。但是当比赛一开始，吴彬彬的光芒就掩盖不住了。仅在几个栏后，吴彬彬就拿到了领先地位，在最后十米保留实力，吴彬彬最终跑出了13秒68。在成功拿下总预赛第一名的同时，还打破了赛会纪录。让我们看到最终决赛吧。吴彬彬还是在第三道的位置，但是这一次吴彬彬不会再保留了。很快比赛开了，吴彬彬是反应速度最快的一个，攻篮姿势又快又酷，两个篮就把六名选手甩开，只有第五道的 Park 选手追得非常紧。吴彬彬继续保持节奏，无视对手状态，继续冲，最终吴彬彬第一个冲过了终点。这一次，他的成绩竟然来到了13秒 20， 成功把这一枚亚洲金牌收入囊中。不仅刷新了自己前一天创下的赛会纪录，还打破了夏思宁创造的13秒30全国少年纪录。让人更加意外的是，吴彬彬不仅跨栏是亚洲青少年第一人，跳远方面的实力居然也不低。吴彬彬在一开始就给国外选手一点小震撼，跳出了6米41的好成绩，开局就打破赛会纪录。把赛会纪录由6米11提升到6米 41， 这个成绩基本上就奠定吴彬彬冠军宝座了。但是吴彬彬还是继续努力。接下来吴彬彬的发挥十分稳定，第二跳跳出了6米 32， 最后一跳也跳出了6米36。对于跳远运动员来说，稳定的成绩是衡量实力的一大标准。而在11月4号的这一天，吴彬彬再次用实力说话，让我们看到这一场精彩的比赛吧。吴彬彬站在第六道的位置。八位选手准备好，比赛开始了。最终，吴彬彬拿到13秒52的成绩，拿下这一次女子百米栏的冠军
视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多奇志，咱们下期再见。